శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ ఉగాది శుభాకాంక్షల ప్రజలందరికీను ఈ సంవత్సరం మీనరాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంటున్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం ఆదాయం ఏ విధంగా ఉంది వ్యయం ఏ విధంగా ఉంది రాజపూజ్యం ఎంత అవమానం ఎంత ఇవి తెలుసుకుంటే దాని ప్రకారం ముందుకు వెళ్దాం ప్రయత్నం చేద్దాం పంచాంగ శ్రవణంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన ఘటనగా మనం చెప్పుకుంటాం కాబట్టి సంవత్సరం అంతా ఉన్న దాన్ని బట్టి చదివిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిన మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ విషయంలో విశేషంగా తెలుసుకుందాం ఆదాయం చూసినప్పుడు మీనరాశి వారికి ఎనిమిది భాగాల ఆదాయం కనబడితే వ్యయం ఖర్చు పెట్టేది పదకొండు భాగాలుగా కనిపిస్తుంది రాజపూజ్యం ఒకటిగా కనబడితే అవమానం రెండుగా కనబడుతుంది కొంచెం మీనరాశి వారికి అటు ఇటుగా ఇబ్బందికరంగానే ఉందని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఆదాయం ఎనిమిది భాగాలు వ్యయం పదకొండు భాగాలు ఖర్చు ఇటు గురుబలం మీనరాశి వారు కనిపించట్లేదు అదేవిధంగా రాహు యొక్క బలం కనిపించట్లేదు కేతు యొక్క ప్రభావం కూడా కనిపించట్లేదు అంటే పాజిటివ్గా కనిపించట్లేదు శని ఒక్కడే లాభంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన శని కొంత ఏమైనా ఏర్పాటు చేయగలిగితే కొంత బలాన్ని ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది తప్ప వేరే గ్రహాలతో పెద్ద బెనిఫిట్ ఏం కనిపించట్లేదు అయితే ఇక్కడ ఏంటవుతోంది అంటే మీనరాశి వారికి చతుర్థంలో రాహు యథావిధిగా తృతీయ స్థానం రావడానికి సెప్టెంబర్ పడుతుంది కాబట్టి సెప్టెంబర్ వరకు పెద్ద చెప్పుకోదగ్గ ఫలితాన్ని రాహు ద్వారా పాజిటివ్గా రాదు అలాగే గురుడు రాజ్యంలో ఉన్న రుగురు ఆరంభంలోనే లాభంలోకి వచ్చేస్తున్నాడు శని యొక్క ఇంట్లో కుంభరాశి మకరంలోకి ప్రవేశం చేస్తున్నాడు సో మొదటి మూడు నెలల పాటు కూడాను రాజ్యంలోని గురువు యొక్క ప్రభావం అనేది ఈ మీనరాశి వారికి కనిపించట్లే తర్వాత కూడా ఏంటంటే జూన్ నుండి నవంబర్ వరకు ఉంటాడు జూన్ జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఆరు నెలల పాటు గురుబలం కనిపిస్తుంది సంవత్సరంలో తర్వాత మళ్ళీ గురుబలం పోతుంది సో ఈ ఆరు నెలల కాలంలోనే ఏదైనా ఫలితం ఇవ్వాలి కాబట్టి దాని ప్రభావమే ఎనిమిది భాగాలు లాభము తర్వాత రాహు యొక్క ప్రభావము శని యొక్క ప్రభావము గురువు యొక్క ప్రభావం ఉన్న ఖర్చు అనేది విపరీతంగా కనిపిస్తున్నాయి సెకండ్ హాఫ్లో బాగా కనిపిస్తాయి అనమాట అంటే గు ఆ రాహు ఇచ్చి గురువు ఇచ్చినప్పటికీ రాహు అనేవాడు కొంత ఏడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి చదువు తల్లికి అనారోగ్యం కోసం ఖర్చు పెట్టడము మెడికల్ కోసం ఖర్చు పెట్టడము ఇలాగ శుభకార్యం కాకుండా అనవసరమైన వాటికి ఖర్చు పెట్టడం మన తలదూర్చిన దాంట్లో విపరీతం ఖర్చు పెట్టడం ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా మనోవేదన పొందే అవకాశం మీనరాశి వారికి బాగా కనిపిస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఏంటండి ఇక్కడ శనీశ్వరుడు లాభస్థానం ఉన్నప్పటికీ కూడా శని యొక్క ప్రభావం అన్నది చాలా తక్కువగా మీనరాశి వారికి కనబడుతుంది కాబట్టి ఉద్యోగస్తుల విషయానికి వచ్చిన ముందు ముందు మనం ఉద్యోగుల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఉద్యోగస్తులకు అయితే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు కానీ పీజీ లెవెల్లో మంచి ఉద్యోగం ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నప్పుడు రీసెర్చ్ సెంటర్లో పనిచేసే వాళ్ళ కానీ అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా జూన్ నుండి నవంబర్ వరకు అద్భుతమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ టైంలో ఎగ్జామ్స్ కానీ ఉంటే సక్సెస్ఫుల్ అనేది బాగా కనిపిస్తుందని చెప్పగలుగుతాం అలాగే వ్యాపారస్తులు తీసుకున్నప్పుడు వ్యాపారంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు కూడా కొంచెం ఒక మూడు నెలలు ఆగి మన మే జూన్లో కానీ వ్యాపారంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే కొంత పాజిటివ్ ఎనర్జీ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఒక సక్సెస్ అని పండగ అవకాశం ఉందని మనం చెప్పగలుగుతాం అలాగే వివాహ వ్యవస్థ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు కొంతవరకు ఆగితే ఈ సంవత్సరం కొంతవరకు ఆగి ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఫస్ట్ హాఫ్ కాకుండా సెకండ్ హాఫ్లో మీ ప్రయత్నం చేయండి అది కొంతవరకు మేలు చేసే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది చెప్పగలుగుతాము ఈ మొట్టమొదటి మూడు నెలల్లో కూడా మనకు కొంత పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చినప్పటికీ కూడా వీళ్ళైనంత వరకు ఆగి తూచి వ్యవహరించడం అనేది చాలా అవసరం పడుతుంది చెప్పగలుగుతాం విద్యా వ్యవస్థలో కూడా మనం చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు సెకండ్ హాఫ్లో విద్యార్థులకి మంచి మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ఫుల్ పీజీ లెవెల్స్లో కానీ అదేకాదు ఎంఎస్సీ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నాలు కూడా సక్సెస్ ఇవన్నీ కూడా తర్వాత మెడికల్ రంగాలు అనుకోండి ఇంజనీరింగ్ రంగాలు అనుకోండి లా అనుకోండి ఇంకేదైనా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ చేయాలనుకున్నా కూడా అన్నింటిలో కూడా సెకండ్ హాఫ్ ది ఇయర్ అంటే జూన్ తర్వాత నుండి మనకు నవంబర్ మధ్యలో చక్కటి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుందని చెప్పగలుగుతాం ఇకపోతే మనకు చూసుకోవాల్సిన రాజనీతిలో ఉన్నవాళ్ళు రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం చాలా అవమాన పడే అవకాశాలు బాగా కనిపిస్తున్నాయి అంచేత వీలైనంత వరకు కొన్ని కొన్ని మనకు సంబంధం లేని అంశాల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఉండగలిగితే బాగుంటుంది దూరంగా ఉంటే బాగుంటుంది కొంత ఫలితం ఇచ్చినప్పుడు పాజిటివ్గా ఇచ్చినప్పటికీ కూడా నెగిటివ్గా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి గురుబలం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు మనం మైక్ అవసరమైన పాయింట్ మీద డిస్కస్ చేయడం కెమెరా ముందు రావడం ఇలాంటివి కాకుండా అలా ఉండగలిగితే సంవత్సరం పూర్తిగా మన గౌరవం నిలబడుతుంది యోగం కూడా నిలబడుతుందని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఇకపోతే మనం చూసుకోవాలి ఇండస్ట్రియస్ట్ ఇండస్ట్రియస్ ఇంత కింద సంవత్సరం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద వచ్చే లాభాల గురించి ఆలోచించి ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఈ సంవత్సరం పెద్ద చెప్పు దాని లాభాలని
మనం ఏది పడ్డాము అంటే శని మకరం నుండి మూడో దృష్టితో చూస్తాడు సంవత్సరం అంతా సో ఆ దృష్టి కూడా పడుతుంది కాబట్టి కొంచెం దిగువ భావంలో కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి వాటిని కొంచెం మెడికల్ టెస్ట్ చేసుకోవడము వాటికి అయ్యే ఖర్చులు విపరీతం కనబడుతున్నాయి కొంచెం జాగ్రత్త పడండి మీ వరకు మీ పిల్లల వరకు మీ అమ్మగారి వరకు ఫ్యామిలీ పరంగా అన్ని కనబడుతుంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి మాత్రం కొంతవరకు నష్టమే కనబడుతుంది జాగ్రత్త పడాలి ఇలా ఉంటున్నప్పుడు ఈ దస్తానికి కారణం ఏంటి లాభం ఎలా వెళ్ళాలి అనే విషయాన్ని కోరుతున్నప్పుడు ఏదైనప్పటికీ ఈ కలియుగంలో మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మంత్రమే శరణ్యం శరీరమే ఒక యంత్రంగా భావించి మనం మాట్లాడేది ఒక మంత్రంగా భావించి ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు శరీర దోషము మనసులో ఉన్న దోషము ఒక యంత్రంగా మంత్రం ఉంది వాడుతున్నప్పుడు చక్కటి ఫలితాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సర్వం ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహమే అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ గురు అనుగ్రహం అనేది ఒక రెండు సంవత్సరాల వరకు మీకు ఉండదు కాబట్టి గురు కటాక్షం ఉండదు కాబట్టి గురు మంత్రాన్ని లగ్నాధిపతి రాష్ట్రాధిపతి గురుడు కాబట్టి గురు మంత్రాన్ని సాధన చేసుకుంటూ దాంతోపాటు సూర్య ఆరాధన చేసుకుంటూ ముందుగానే వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే ఉగాది ఆరంభం నుండి మనకు ఎదుర్కొంటున్న కరోనా వ్యాధి నుండి కూడా బయటపడడానికి ఒక మనం ఏసీ వేసుకుంటే లోపల చల్లగా బయట నుండి వేడి లోపల రాకుండా ఏ విధంగా అయితే అరికడుతున్నామో అదేవిధంగా మన మంత్రమే శరణ్యంగా అని భావించి సాధన చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తే ఈ గురు మంత్రాన్ని సూర్య మంత్రాన్ని మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ బయట ప్రపంచం నుండి మనకు వస్తున్న ఆ వ్యాధి శరీరానికి తాకకుండా అక్కడికక్కడే అది అరెస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా మీనరాశి వారి మంత్రమే శరణ్యంగా భావించి గురు మంత్రాన్ని అదేవిధంగా సూర్య మంత్రాన్ని సూర్య ఆదిత్య హృదయాన్ని ఇటువంటివన్నీ చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఒక పక్కంగా చెప్పాలంటే దోషం నుండి నివృత్తి అవ్వడము ఇంకొకటి అంటే యుగాదితో మొదలవుతున్న ఈ వ్యాధి ఏదైతే ప్రపంచంతో వ్యాపించిందో దాని నుండి కూడా దూరం అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది చక్కగా మంచి ఫలితాలు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం కాబట్టి ఆరోగ్యకరంగా ఉండడం చక్కటి ఫలితాలు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా ప్రయత్నించండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధి పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స